Hello, um, I'm Marta Perez Cardonel. Uh, I'm a professor here at Colgate. I work at the Department of Romance Languages and Literatures, and I work at the uh, Spanish side. I teach uh, contemporary Spanish fiction, and uh, this class that we're talking about today is called Short Fiction in Contemporary Spain. We read stories and do literary analysis, and what's uh, interesting uh, about this class is that the students are also doing a creative project. So as part of the uh, class assignments, they have to write a research project and also a creative one where they write their own short stories and they mirror uh, some of the authors and the themes that they enjoyed the most. We have compiled um, an anthology, a little book with all of their short stories and uh, our print shop here at Colgate has um, printed them for us. So we're going to go and pick them up now and then the students will present them later. Look at them! Have a good day! historias, descubrimos algo que no sabíamos, a veces algo de nosotros mismos. Yo espero que con esta contribución al infinito mundo de la ficción hayáis descubierto algo sobre vosotros. Caminando por la calle principal de mi ciudad, súbitamente siento un agua. Es como inspiración de um, la cita de José María Merino, como eso de la, de la muerte y la incerteza, como si se murió o no. <coughs> El sueño mortal. Son las 3 de la mañana. Oigo un bebé reír en la oscuridad. Las luces rojas reflejándose contra la luz de la luna. Estoy solo en mi casa. Oigo pisadas en el pasillo. La puerta se abre dos pulgadas. Muy bien, Jorge. No, no, no es cierto. Es mi bebé. Es nuestro bebé Ignacio. ¿Te gusta el nombre? exclama Victoria. Él le quita la manta, revelando un rostro pálido y duro de la muñeca. En ese momento, Victoria se da cuenta de que no hay vida en estos ojos cristalizados. ¿Qué pasó con Ignacio? ¿Quién es esa? ¿Dónde está Ignacio? Preguntó Victoria frenéticamente. Juan se queda en silencio. La protagonista no puede ver su reflexión y no puede ver su marido porque están invisibles. Um, pues el espejo en este caso representa la percepción del mundo y la dificultad de entendernos y uh, no sé, el espejo um, y espejo no vi nada. Sí. <risa> Aquí tenemos una imagen. 